மக்கள் வணக்கம் இது வளாகம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சியில் நாம் பொருள் வணிகம் மற்றும் சந்தை வணிகங்கள் குறித்து நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சியோட சிறப்பு விருந்தினராக கமாடிட்டி ஸ்கூல்லேருந்து திரு சுரேஷ்குமார் வந்திருக்காங்க வரவேற்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லமாக இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறது பொதுவாக ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு வகையான ஒரு யுத்திகளை வந்து கேள்வாங்க ஆனால் நம்ம நிறுவனம் கொஞ்சம் தனித்துவமான யுத்தி அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எல்லாரும் ரொம்ப எளிமையாக கற்றுக்கிறதுக்கும் எளிமையாக வந்து வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கும் லாபோசமாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்களை அவங்க பள்ளிக்கூடங்களில் கற்றுக் கொடுத்து கண்டிங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் முதல்ல வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பொது விடுமுறை தானே அப்போ இன்னைக்கு சந்தையோட மாற்றங்கள் எப்படி இருக்கும் இல்லை ஏன்னா உலக அளவில் வந்து நிகழ்ந்துக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பொது விடுமுறை பண்ணால எப்படி இருக்கும் மாற்றம் அப்படின்னு முதல்ல சொல்லுங்க இன்னைக்கு பக்ரீத் அப்படின்றதுனால இன்னைக்கு இந்தியன் மார்க்கெட் லீவு அதாவது என்எஸ்சி மார்க்கெட் லீவு கமாடிட்டி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு செஷன் லீவு செகண்ட் செஷன் இருக்குது பட் வந்து க லீவு அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரி இந்தியா மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி ஒரு அதை யூஏ யூஏ யுனைடட் அரப் எமிரேட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரிஸ் மட்டும்தான் லீவ் இருக்குது யூஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீவ் கிடையாது இந்த இதுக்கு வந்து லீவ் கிடையாது அப்படின்றதுனால இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் என்ன நடக்கணுமோ அது நடந்துட்டுருக்கு பட் இந்தியன் மார்க்கெட் மட்டும் லீவ் அதனால என்எஸ்சி வந்து இன்னைக்கு கிடையாது அதாவது பங்கு சந்தை வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட் இல்லை நாளைக்கு தான் இருக்கு கமாடிட்டி காலையில் ஃபஸ்ட் செஷன் கிடையாது ஈவினிங் வந்து செகண்ட் செஷன் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிலேருந்து பதினொன்று முப்பது வரைக்கும் வழக்கம் போல் அது இயங்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம சந்தை பற்றி நிச்சயமாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் முதல்ல வந்து கச்சையினுடைய இன்வென்ட்ரி எப்படி இருக்கும் சந்தையில் வரும் எப்படி போக்கு இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம மார்க்கெட் லீவாக இருந்தாலும் இன்வென்ட்ரி இருக்கு யூஎஸ் மார்க்கெட் இருக்கனால இன்வென்ட்ரி சாயந்தரம் ஈவினிங் வந்து எட்டு மணிக்கு இருக்கு பட் இன்வென்ட்ரி அப்படின்னு போது இந்த ட்ரிப்பும் ஃபோர்காஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் நம்ம இதை பற்றி பேசினோம் போன ப்ரோக்ராமில் வந்து இப்போ டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் டெக்னிக்கலாக வந்து மார்க்கெட் செல் ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம டெக்னிக்கலாக பேசியிருந்தோம் சேம் அந்த பர்டிகுலர் டேவே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எண்பது பாயிண்ட் நம்ம சொன்ன டார்கெட்டை தாண்டி மார்க்கெட் வந்து கீழே ஃபால் ஆகிடுச்சு அன்னைக்கே அதாவது புதன்கிழமை அன்னைக்கே இன்வென்ட்ரிக்கு முதல்லையே இன்வென்ட்ரி வரதுக்கு முன்னாடி நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னா இன்வென்ட்ரின்றது வந்து மார்க்கெட்டை பெரிய லெவலில் பாதிக்காது அது நியூஸ் அது வந்து ஏதோ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்க ஒரு ட்ரெண்டே திரும்புது ஒரு டெக்னிக்கலே மாறுது அப்படின்னும் போது மட்டும்தான் அந்த இன்வென்ட்ரியோட பாதிப்பு வந்து சந்தையில் அதிகமாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த டைம் வந்து டெக்னிக்கல் மட்டும்தான் ஆல்வேஸ் நைன்டி வந்து டெக்னிக்கல் மட்டும்தான் வின் பண்ணும் அதன் அடிப்படையில் இப்போ நம்ம டெக்னிக்கலாகவே நம்ம சார்ட்டை வந்து நான் காட்டுறேன் நான் இதில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போதைக்கு க்ரூட் ஆயில் அதாவது காமக்ஸ் மார்க்கெட் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் சப்போர்ட்டில் இருந்து தான் மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு தட் மீன்ஸ் வந்து மார்க்கெட் சப்போர்ட்டில் இருக்குது ஆனால் மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனே கிடையாது இந்தியன் மார்க்கெட்லேயும் அதே மாதிரி சப்போர்ட்டில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் வந்து இந்த சப்போர்ட் பிரேக் ஆகிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு எயிட் டைம்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு ஏதாவது ஒரு பெரிய நியூஸ் இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு பெரிய நியூஸ் க்ரியேட் ஆனால் மட்டும்தான் இன்வென்ட்ரியில் வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி க்ரியேட் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த சப்போர்ட் பிரேக் ஆகும் அதர்வைஸ் எங்களோட டெக்னிக்கல் படி பார்த்துட்டா அந்த வீக்லி டைம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அடிப்படையில் பொசிஷன் மிட் பாயிண்டில் இருந்து பை டார்கெட் கம்மியாக இருக்குது செல்ஸா செல் சைடு டார்கெட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ டெக்னிக்கலி இந்த வீக்கோட க்ளோஸ் வந்து கீழே தான் இருக்கணும் பட் சப்போர்ட் இருக்குது ரெஸ்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்னும் போது சம்திங் கன்ஃபியூஷனில் தான் இருக்குது மார்க்கெட் அப்படின்றதுனால இன்றைக்கி நம்ம மார்க்கெட் இல்லாதனால மேக்ஸிமம் இன்வென்ட்ரி டைமில் மார்க்கெட் வந்து ஒரு அப் மூமெண்டம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படி ஃபாலோ ஆச்சுன்னா பெரிய அளவில் ஃபாலோ ஆகலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நம்ம மந்த்தோட எண்டில் இருக்கும் மந்த் எண்டுன்னு போது இந்த மந்த் என்ன நடக்கணுமோ அது கண்டிப்பாக நடந்தாகணும் அந்த எண்டுக்குள்ளே அதை க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் எக்ஸ்பைரி கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் கான்ட்ராக்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுனால இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட குரூடாயில் நம்மளோட ரேஞ்சில் பார்க்கும்போது எகெயின் வந்து எங்களுதுலேயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளோட எம்சிஎக்ஸ்லேயும் பொசிஷன் மிட் பாயிண்ட்லேருந்து பை டார்கெட் கம்மியாக இருக்குது செல் சைட் டார்கெட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது மார்க்கெட் வந்து டெக்னிக்கலி ஃபாலோ ஆ
அங்கே இன்டர்நேஷ்னல் சப்போர்ட் கிடைச்சிது பட் இண்டியன் மார்க்கெட்டில் சப்போர்ட் கிடைக்கல பட் இருந்தாலும் மார்க்கெட் ஃபாலோ ஆகி திருப்பி அங்கே சப்போர்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கனால பை சைட் டார்கெட் அதிகம் இருக்கனால மார்க்கெட் மேலே தான் போயிட்டு இருக்கு பட் இது என்ஜிஏ பற்றி சில விஷயங்கள் நம்ம டெக்னிக்கலாக பார்த்தே ஆகணும் இன்னைக்கு வந்து இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலில் இல்லை இண்டியன் மார்க்கெட்டில் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு ஓப்பன் ஆகும் போதே மார்க்கெட் வந்து கேப் அப் ஆகிறதுக்கு தட் மீன்ஸ் நேச்சுரல் கேஸ் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஓடிட்டு இருக்கு கேப் அப் ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு ஏன்னு கேட்டுட்டீங்கன்னா எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் டெக்னிக்கலி நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மந்த் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே இங்கே பாருங்கள் இந்த மந்த் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து எங்களோட மந்த்லி லெவல்ஸில் மந்த்லி மிட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபாய்க்கு மேலே ரெண்டாவது நாளே ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே அங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் செகண்ட் டார்கெட் டூ ஹண்ட்ரடு தேர்டு டூ நாட் த்ரீ ஃபோர்த் டூ நாட் செவன் வரைக்கும் இப்போ ட்ராவல் ஆகிட்டு இப்போ டூ நாட் எயிட் வந்து நேற்று க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இப்போ செகண்ட் ஃபிஃப்த் டார்கெட் எண்ணும் போது இரநூத்தி பதினாலு கண்டிப்பாக வரணும் இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளார இதுதான் என்னுடைய டார்கெட் இன்னிருந்து இன்னும் வந்து ஒரு ஏழு பாயிண்ட் ஆறு பாயிண்ட் ஏறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது தட் மீன்ஸ் நேச்சுரல் கேஸ் பயங்கர புலிஷ் இந்த இந்த இடத்துல நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகிடும் இன்னைக்கு கேப் அப் ஓப்பனில் கண்டிப்பாக பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆகிட்டு நம்மளோட ஃபிஃப்த் டார்கெட் தட் மீன்ஸ் இரநூத்தி பதினாலு அப்படின்ற ஃபிஃப்த் டார்கெட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீச் ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால் நேச்சுரல் கேஸ் இன்வென்ட்ரி உங்களுக்கு நெகட்டிவாக வந்தாலும் மார்க்கெட் வந்து ஏற தான் செய்யும் இறங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு நிச்சயமாக நல்லா தகவல் கொடுத்தீங்க நீங்கள் அடிக்கடி என்ன விஷயம் சொன்னீங்க இது வந்து மாத இறுதியில் நம்ம கடந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு வார காலம் தான் இருக்கு அப்போ மாதம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு புள்ளியில் ஆரம்பிச்சிருக்கும் முடியும் போது ஒரு புள்ளியில் ஆனால் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறது கொஞ்சம் ஏற்றத்தோட முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும் எதிர்க்கும் சரி சில முக்கியமான பொருட்கள்லாம் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது முடிவில் எப்படி முடியும் உங்களோட கண்டிப்பாக சொல்லுங்க ஆரம்பத்தில் அப்படின்னும் போது அதையும் வந்து டெக்னிக்கலாக தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார் எல்லாமே நம்ம வந்து எந்த கணிப்புகளும் அதை இண்டிகேட்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணாத டெக்னிக்கலி நம்ம பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு கமாடிட்டியுமே இப்போ குரூடே எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் அப்படின்னும் போது எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் இப்போ சார்ட்லேயே கூட பாருங்கள் அதையும் நாங்கள் காட்டுறோம் மந்த்லி மிட் பாயிண்ட்லேருந்து மார்க்கெட் வந்து செல் டார்கெட் ஒன் செல் டார்கெட் டூவில் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ மேக்ஸிமம் மார்க்கெட் வந்து செல் சைடு ப்ரெஷர் தான் அதிகமாக இருக்குது இன்டர்நேஷ்னலையும் சரி அதே மாதிரி இந்தியன் மார்க்கெட்லேயும் பாருங்கள் எங்களோட மந்த்லி மிட் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே தட் மீன்ஸ் மந்த்லி மிட் பாயிண்ட் அது நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தொன்று அந்த ரேஞ்சிலேருந்து கீழே தான் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு தட் மீன்ஸ் நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபது நாலாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தாறு கீழ் சைடு தான் டார்கெட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது தட் மீன்ஸ் செல் சைடு அதனால் குரூடு வந்து இந்த மந்த் ஃபுல்லாகவே எவ்வளோ ஏறினாலும் ஃபால் அதாவது மார்க்கெட் ஏறும் போது வந்து ஸ்லோவாக ஏறும் இறங்கும் போது பெரிய அளவில் ஃபால் பண்ணும் இதே என்ஜி எடுத்துட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அமிச்சது தான் மந்த்லி மிட் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிட்டுனால இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பையிங் ப்ரெஷர் இதிலே ஒவ்வொரு கமாடிட்டியுமே தட் மீன்ஸ் காப்பர் ஆகட்டும் பாருங்கள் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் இருந்தாலும் மார்க்கெட் வந்து ஃபால்க்கு தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அலுமினியம் எடுத்துட்டிங்கன்னா சைட் வேஸ்ட் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு லெட் வந்து மிட் பாயிண்டில் இருந்து செல் டார்கெட் ஒன் டூ தாண்டிட்டு இப்போ வந்து இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளார இது வந்து நூற்றி முப்பதே வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கமாடிட்டியுமே மந்த்லி ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்ற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது குரூடு நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸை தவிர மீது அத்தனையுமே வந்து கீழே அது மீன் செல் ப்ரெஷரில் தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நம்ம எப்பயுமே மார்க்கெட் ஏறினதுக்கு அப்புறமா செல்லிங்கை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் இப்போ உங்களுடைய மென்பொருளை கிட்டத்தட்ட பார்க்கும்போது எல்லாமே சரஸை ஒரு மாதத்துக்கான ஒரு விடை எங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது அப்போ இதை பார்க்கும்போது நான் ஒரு நிறுவனத்தோட பங்கு வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அது நான் வாங்கி இன்றைக்கு வாங்கி நாளைக்கு விற்கிறது நல்லாயிருக்குமா இல்லை ஒரு மாதம் காத்து இருந்து அதுக்கப்புறம் விற்பனை பண்ணுறது நல்லாயிருக்குமா எது நல்லா புதுசாக வரவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் புதுசாக வரவங்களுக்கு லாங் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் பட் எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் வீக்லி பொசிஷன்ஸ் லெவல்ஸ் கொடுத்துறோம் வீக்லி இந்த மந்த்லின்றது நாங்கள் எங்களோட கால்குலேஷனுக்காக வச்சுருக்கோம் பட் வீக்லி பொசிஷன்ஸ் லெவல்ஸ் கொடுத்துறோம் அதை பார்த்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் டார்கெட் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபால
தன்னம்பிக்கை அதிகமாக கிடைக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் போகும்போது லாஸே இருக்காது மேக்ஸிமம் ஒரு சின்ன லாஸ் தான் இருக்கும் மொழியே ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா பெருசாக இருக்கும் டெய்லி டெய்லி நல்லா பெரிய ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் த வெரி லோ குறைஞ்ச முதலீடுலேயே அதிகமான லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் அதை எடுத்துட்டாங்கன்னா தாராளமாக நல்ல ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் சரி இப்போ நீங்கள் ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணி சொல்லுங்கள் இதில் உங்களுடைய நம்பர் ட்ரேட் எந்த அளவுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் எஸ் வெற்றி வேகம் எப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் ஆ பட் அதை கூட இப்போ நான் ஸ்க்ரீன்லேயே காட்டுறேன் நான் இப்போது நேற்று நடந்தது நிஃப்டின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இது வந்து நேற்று நம்பர் ட்ரேடு இன்ட்ராடேயில் நடந்தது நிஃப்டி இப்போ இதை பற்றி நம்ம சில விஷயங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து பாருங்கள் நிஃப்டியில் நேற்று வந்து எங்களுக்கு ஓப்பன் ஆனது பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பட் மார்க்கெட் வந்து பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு வந்தால் பை என்ட்ரின்னு எங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுது கரெக்டாக அங்கே வந்துச்சு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணில் பை ஆகிட்டு மார்க்கெட் வந்து ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ட்ராவல் ஆச்சு எங்களுக்கு அறுநூற்றி ரெண்டு வந்து டார்கெட் இது வந்து லைஃப் டைம் ஹை மார்க்கெட் வந்து பயங்கர லைஃப் டைம் ஹையில் ட்ராவல் ஆயிருக்கு ஒரு கால் இப்போ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு பையன்னு கிடச்சிருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே போயிட்டு லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கால் ஆப்ஷன் வாங்கணும் இப்போ எங்களோட சார்ட்டில் வந்து எம்டி ஃபோரில் ஆப்ஷன்ஸ் சார்ட்டும் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நேற்று நடந்ததில் பாருங்கள் அங்கே பைக் அடிச்சது ஃபியூச்சரில் பைக் அடிச்சது எங்களோட ஆப்ஷனில் இந்த இடத்துல பாருங்கள் லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடோட கால் இந்த மணி கால் அதாவது இந்த மணி கால் வந்து இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி ரூபா ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அதாவது மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா ஓப்பன் ஆகிட்டு அங்கேருந்து டூ செவன்டி ஃபைவ் வந்தால் பை பண்ணிக்கலாம் கால் ஆப்ஷன் லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடோட கால் பாருங்க டூ செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து மார்க்கெட் நேத்தோட ஹை வந்து முன்னூத்தி மூணு ரூபா வரைக்கும் போச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு ரூபா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு க்ளோஸ் ஆனது இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்போ ஒரு ஆப்ஷன் எடுக்கும் போது அழகா டூ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னும் போது ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ லெவன் தௌசண்ட் டூ சாரி பிப்டீன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குள்ள தான் இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே ஃபியூச்சரோட அது கம்மி மார்ஜின் அப்போ லெவன் தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கால் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் மந்தா இருந்தாலும் சரி ப்ரீமியம் மந்தா இருந்தாலும் சரி எந்த மந்த் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் நமக்கு பையன் முடிவாயிடுச்சுனா அப்போ எங்களோட டார்கெட் வந்து முந்நூற்றி பதினெட்டு ரூபா போகணும் பட் முன்னூற்றி பதினெட்டு ரூபா போகல இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா வரைக்கும் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆச்சு த்ரீ நாட் த்ரீ வந்து ஹைக் கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம இந்த மணியில் வாங்க முடியல ஆஃப்ட் ஆஃப் த மணியில் போகணும் அப்படின்னா அதே லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் காலை பார்ப்போம் இது பாருங்கள் நேற்று நடந்தது தான் மார்க்கெட் வந்து நேற்று லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடோட கால் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் எங்களோட சார்ட்லேயே இது இருக்கு அது வந்து நேற்று ஓப்பன் ஆனது வந்து அறுபத்தி ஏழு ரூபா ஓப்பன் ஆச்சு அன்பத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபா வந்தால் பை பண்ணிக்கலாம் இதை எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி இதுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஐம்பது ரூபா ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் நேற்று மார்க்கெட்டோட லோவே வந்து ஐம்பத்தி ஒன்று முப்பத்தஞ்சு தான் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகல ஆனால் மார்க்கெட்டோட ஹை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் அறுபத்தி ஒம்பது ரூபா வரைக்கும் ட்ராவல் ஆயிருக்கு அறுபத்தி மூணு ரூபாவில் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு தட் மீன்ஸ் நம்ம ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாவில் வாங்கியிருந்தோம்னா அஞ்சு ரூபா ப்ராஃபிட் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு முப்பத்தஞ்சு ஒரு ஐநூறு ரூபாய் இதில் சம்பாரிச்சிருக்கலாம் மந்த் எண்டில் கூட இதுக்கு ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய் இது வாங்கணும்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தால் போகிறோம் ஒரு குரூடாயில் மினி எடுக்கிற காஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இதை பை பண்ணியிருந்தால் இட்ஸ் வெரி சேஃப் ட்ரேட் ஸ்டாப் லாஸ் தெரிஞ்சிச்சு ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா ஐம்பது ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் எட்டு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டு வந்து பதினோரு ரூபாய் ஏறி இருக்குது நம்ம ஒரு அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபாய் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னும் போது ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னும் போது ட்ரேடர்ஸ் இதை எடுத்துகிட்டு பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அதாவது நிஃப்டி ஆகட்டும் அல்லது பேங்க் நிஃப்டி ஆகட்டும் அல்லது ஸ்கிரிப்ட் நிறைய பேர் ஸ்கிரிப்டில் ஃபியூச்சர்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபியூச்சர்ஸ் பண்ணும்போது ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஃபியூச்சர்னும் போது அந்த ஸ்டாப் லாஸ் ரேஷியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பட் அதே ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்து பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸும் எங்கள் சார்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது நிஃப்டி ஆப்ஷன் அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நிஃப்டியில் பை கிடைக்கிதுன்னா உடனே அந்த பர்டிகுலர் கரண்ட் எந்த மணிலேயோ இல்லை அடுத்த ம
இப்போ எது எதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணியிருந்தோம் நல்லா ப்ராஃபிட் பண்ணிக்கிறோம்னா இப்போ லெட்டே எடுத்துக்கோங்க இது கண்டினியூஸாக நமக்கு செல் மிட் பாயிண்டில் இருந்து எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் பொசிஷன் மிட் பாயிண்டில் இருந்து மார்க்கெட் வந்து பை சைடு ஒரு ரூபா எழுபது காசு டார்கெட் செல் சைடு கிட்டத்தட்ட மூணு ரூபா இருபது காசுக்கு மேலே டார்கெட் இருக்குது அப்போ ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்குது லெட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒவ்வொரு ஹை அதாவது ஹைலியும் தட் மீன்ஸ் எவ்வரி ஹை வி சுட் பி அ செல்லர்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மார்க்கெட் ஏறும் போதும் பொசிஷனாக வந்து நம்ம செல்லிங் தான் எடுக்கணும் எடுத்தால் மட்டும் தான் நம்ம சேஃப் ஏன்னா எடுத்து தூங்கிட்டு கூட இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட் இறங்கிடும் அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி இது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு டார்கெட் வரணும் பட் மார்க்கெட் இன்னும் சைட் வேஸ்லேயே போயிட்டு இருக்கு பட் ஓவரால் அந்த லெட்டோட ட்ரெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டல் செல் ஜிங்கு லெட்டு அந்த அலுமினியம் தான் கொஞ்சம் ஒரு ப்ரெஷர் கிடச்சிருக்கு எல்லாருமே இப்போ லைட்டாக பை ஆகுது நல்ல லோன் நினச்சிட்டு பை பண்ணுறாங்க பட் இது பை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது லெட்டாக இருந்தாலும் சரி அலுமினியம் இருந்தாலும் சரி ஜிங்காக இருந்தாலும் சரி காப்பராக இருந்தாலும் சரி மார்க்கெட் ஏறுது பட் ஏறது எல்லாமே ஒரு சின்ன ஹை கிடச்சிட்டு அங்கேருந்து மார்க்கெட் வந்து ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது நம்ம செல்லிங்கின்னு முடிவு பண்ணிட்டோன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு மெகா போடுற இடத்துல ஒரு மினி கூட போடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் மார்க்கெட் ஏறுதா இன்னொரு இடத்துல செல் பண்ணலாம் செல் பண்ணி ஆவரேஜ் பண்ணலாம் ஆவரேஜ் பண்ணி வெயிட் பண்ணலாம் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஸ்டிக்டாக வச்சுக்கணும் அந்த ரெஸ்டன்ட் ஜோன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஜோன்ஸ் தாராளமாக ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக தேர் வில் பி வெரி சேஃப் சேஃப்டா சேஃப்டியா ட்ரேட் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி நிச்சயம் இப்போ அவங்களுடைய இந்த நபர் ட்ரேட் இந்த மென்பொருள் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாயிடுச்சோ அப்படின்னு ஒரு ஆசை எல்லாத்துக்கும் தோணுது அப்போ உங்ககிட்ட வந்தால் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுப்பீங்களா எங்களுக்கு அடிப்படை விஷயமா இல்லை மென்பொருள் மட்டும் தான் கற்றுக் கொடுப்பீங்களா இல்லை அடிப்படை மென்பொருள் இது எல்லாமே பேசிக் அதாவது என்னென்னாங்க சார் கண்டிப்பாக சொல்லி தருவோம் இது என்னென்னா சாஃப்ட்வேர்ன்றது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கக்கூடாதுன்றது எங்களோட மெயின் மோட்டோவே என்னென்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு நிறைய நாலேஜபிள் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து எஜுகேட்டட் ஒரு நல்ல டிகிரி பிடிச்ச படித்தவங்க அப்படின்றவங்கலாம் கிடையாது ஒரு ஆர்டினரி பீப்புளும் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட் முப்பது வருஷமாக கூட பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து அனுபவம் இருக்குது ஆனால் ஒரு டெக்னிக்கலி அவங்களுக்கு வந்து சில விஷயங்களை வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறோம் ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் போடுறோம் இல்லை இது ஃபிபனாக்கின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும் போது நம்ம என்ன தான் சொன்னாலும் அவங்களோட மைண்டில் வந்து அது உட்காராது ஏன் கேட்டால் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணுற மோட்டிவில் தான் இருப்பாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் ப்ராஃபிட் இருக்கும் ப்ராஃபிட் பண்ணணும் பட் இதை கற்றுக்கும் போது டைம் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து சில பேர்த்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது முடியாது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்கு அந்த கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு டீச்சர் வந்து எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸ் சொல்லி தராங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமா சென்டம் எடுக்கிறாங்கன்னா அது கிடையாது கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் சென்டம் எடுப்பாங்க பட் அதுல கண்டிப்பா ஒரு பத்து பேராவது ஜீரோ டென் மைனஸ் நாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் எனக்கு கணக்கே வராது அந்த மாதிரி எனக்கு கணக்கே வராது சுத்தமா அதுக்காக எனக்கு மேக்ஸ் பிடிக்கலன்னு ஆயிடாது இல்லைங்களா அதனால மேக்ஸ வந்து நான் சிம்பிளா போடணும் இது லைஃபுன்னு ஆயிடுச்சு இது வந்து ஒரு தொழில் நமக்கு பட் அது எனக்கு மேக்ஸும் வராது பட் இது எனக்கு லைஃபுன்னு ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணும் சிம்பிளிஃபை என்ன பண்ணும் ஒரு கால்குலேட்டர் வாங்கிட்டு அந்த மேக்ஸ் போட்டுக்கணும் போட்டுக்கணும் தட் சிம்பிள் அந்த மாதிரி நாங்களும் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் வச்சுட்டு உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் தேவையில்லை இந்த சாஃப்ட்வேரில் ஒரு இன்ட்ராடே பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்துருக்கோம் இல்லை வீக்லி பொசிஷன்ஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கீங்களா அஃபீஷியலாக ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா பொசிஷன்ஸில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்துருக்கோம் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆனால் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ இன்ட்ராடேலனா ரெண்டு என்ட்ரி இப்போ நீங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கீங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்குறது <laughs> 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 அவங்க வந்து நாலேஜ் கேதர் பண்ண முடியும் அனுபவம் தான் சார் இது நீங்கள் மிகப்பெரிய நாலேஜ் எம்பிஏ எம்பிஏ முடித்தவங்களே இங்கே வந்து உட்காந்தாலும் மார்க்கெட் மைண்டு உட்காந்தாங்கன்னா தேவ ஜீரோ தான் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பாக எம்பிஏ முடிச்சிட்டாரு அப்படின்றதுக்காக அவர் கொண்டு வந்து முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு இங்கே ஒரு பத்து குருடாயில் போடுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்போசிட்டாக ஒரு இருபது பாயிண்ட் போனால் அவர் கையெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சுக்கோம்
டெக்னிக்கலாக மார்க்கெட்டில் இன்ட்ராடேலையோ பொசிஷன்லையோ இல்லை மந்த்லியிலையோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அதை ஜெயிக்க முடியுன்றத ப்ரோக்ராம் வந்து எங்களோட சேலத்துலேயே எங்களோட கிளாஸ் ரூம் இருக்குது நாங்கள் ஒரு கிளாஸ் ரூம் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அங்கேயே பயிற்சி வகுப்பு நடந்துட்டுருக்கு கரண்ட் ஒரு த்ரீ மூணு டைம் நாலு டைம் நடந்துருச்சு ஆல்ரெடி இப்போது நெக்ஸ்ட் வீக் இப்போ கம்மிங் வீக் அதாவது நாளைக்கு சாட்டர்டே அன்னைக்கு நாளை மறுநாள் வந்து சாட்டர்டே அன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது வந்து லாஸ்ட் வீக் பண்ண வேண்டியது அது வந்து சில ஒரு டெக் சின்ன டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் எங்கள் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தோன்னா பவர் ஷடவுனு அந்த ஏரியாவில் வந்து பிரிட்ஜ் ஒர்க் பண்ணாலும் ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து கண்டினியூஸ் பவர் இல்லை அதனால் லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டோம் அது எல்லாத்துக்கும் இன்டிமேட் பண்ணிட்டோம் அதனால் அவங்க எல்லாருமே வந்து கம்மிங் சாட்டர்டே அன்னைக்கு கலந்துக்கலாம் அதே மாரி யாராவது வரதா இருந்தாலும் புக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு சண்டே அது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதே மாதிரி செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதியும் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது எல்லாமே சண்டேஸில் மட்டும்தான் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபுல் டைம் ப்ரோக்ராம் அது அதாவது தட் மீன்ஸ் ஃபுல் டே ஒரு காலையில் பதினோரு மணி பத்தரை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் வரைக்கும் அது கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏ டெக்னிக்கல் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றத ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சராகவே போகுங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க எல்லா கேள்விகளுக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஆன்சர்ஸ் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் பதில் சொல்லுவோம் அவங்களும் புரிஞ்சிக்கலாம் கற்றுக்கலாம் இது வந்து பெய்டு கிளாஸ் தான் ஒரு சின்ன ஃபீஸ் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஃபீஸ் வாங்கிட்டு இதை சொல்லித்தரோம் சார் இப்போ நேர்கள் நினைக்கிறாங்க அப்போ நான் இப்போ நீங்கள் சொல்லித்தரீங்க அப்போ நீங்களே அக்கௌண்ட்ல ஓப்பன் பண்ணி தருவீங்களா அப்படி அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன் ஆனால் நம்ம அது பண்றது இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் வந்து இதுக்கே டைம் இல்லை சார் இப்போயோ கிளைண்ட்ஸ் வந்து எபோ டூ தௌசண்ட் நேர் கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்னென்னா எங்கள் ஃபோன் எப்பயுமே பிஸியாக இருக்குது கிளைண்ட்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுக்கு இந்த சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்கே டைம் இல்லை ஏன்னு கேட்டால் இன்றைக்கி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குலாம் நிறைய ப்ரோக்கர்ஸ் இருக்காங்க நல்ல நிறைய ப்ரோக்கர்ஸை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அதாவது ஒரு இன்வெஸ்டரே வந்து நல்ல ப்ரோக்கர் யார் அப்படின்னு அதை ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க எடுத்துக்கலாம் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளேயே நாங்கள் போகலை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ளே போயிட்டோம்னா டெக்னிக்கலில் ஃபெயில் ஆகிடுவோம் நம்ம அதனால் வந்து டெக்னிக்கலி ஒரு ட்ரேடர் வந்து எப்படி பணம் பண்ண வைக்கிறதுன்றது மட்டும்தான் ஏன்னா நாங்கள் முதல்ல ஒரு ட்ரேடர் அதில் தான் நாங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் ஒர்க்கிங் அக்கௌண்ட் எங்ககிட்ட கிடையாது ஒன்லி ஏ சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க யார் வேணாலும் பண்ணலாம் எங்கே வேணாலும் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கலாம் யார் வேணாலும் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பை பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் வெரி லோ காஸ்ட்டு அந்த பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் உங்கள் இன்னொரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் இன்டர்நேஷ்னல் கிளைண்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் கமாடிட்டி ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் மட்டும்தான் இன்டர்நேஷ்னல் தட் மீன்ஸ் மலேசியன் கிளைண்ட்ஸ் இருந்தாங்க இன்னைக்கு மலேசியா அந்த தென் அபுதாபி துபாய் அந்த தென் சிங்கப்பூர் அந்த இடத்துல மட்டுமே கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு நியர் அபவுட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எபவ் கிளைண்ட்ஸ் என்எஸ்சி தட் மீன்ஸ் நாட் கமாடிட்டி இந்திய தமிழ் பீப்புள் தமிழ் மலையாளிகள் அதாவது தமிழ் மலேசியாவில் இருக்கிறாங்க தமிழ் பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே அந்த தென் சிங்கப்பூர் யூஏஇ துபாயில் இருக்கிற நிறைய கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருமே இன்றைக்கி ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருமே எங்களோட சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நியர் அபவுட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபவ் பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே இங்கேருந்து அங்கே போயிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க தட் மீன்ஸ் ஜாப் அங்கே இருக்கு பட் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க பட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டினியூஸாக எங்களோட ஃபேஸ்புக் வாட்ச் பண்ணுறாங்க அது வாட்ச் பண்ணும்போது அவங்க அந்த என்எஸ்சில தான் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா சிம்பிளிஃபையாக இங்கே வந்தால் பை இங்கே வந்தால் செல் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருது என்ன சார் ஈஸியாக ஒரு ஒரு ஃபியூச்சர் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா அஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபா எடுக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு பட் ஃபைவ் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் ஈஸியாக வந்து டார்கெட் போகிறது அப்படின்னும் போது டெய்லி டெய்லி நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக ஒரு ஆறு மாதமாக எங்கள் ஃபேஸ்புக்கு வாட்ச் பண்ண ஒருத்தர் அங்கே யூஏஏலேருந்து நேற்று லாஸ்ட் மந்த் ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் சார் கண்டினியூஸாக நானும் பண்ணுறேன் இது ஒரிஜினல் ஆனார் சார் ஒரிஜினல் தான் சார் இதில் என்ன சார் டூப்ளிகேட் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வேணால் ஒன் மந்த் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ட்ரா பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அவர் ஒன் மந்த் மட்டும் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் சென்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்டார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாரு இயர்லி பேமெண்ட் அனுப்பிச்சிட்டார் இல்லை சார் இயர்லி பேமெண்ட்லாம் வேணாம் எங்களுக்கு அப்படின்னு இல்லை இல்லை எனக்கு இயர்லி அது வேணும் நீங்கள் எந்த இப்போ எது காரணத்தை
நீங்க சொல்லிட்டீங்க சரி பா என்எஸ்சி ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம நம்ம ட்ரேட் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றியை நம்ம கொடுக்கும்னு சொல்றாங்க என்எஸ்சி ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க அட்வான்ஸ்ட் கேண்டில் ஸ்கேனர் ஒன்னு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார் அந்த அட்வான்ஸ்ட் கேண்டில் ஸ்கேனரை யூஸ் பண்ணா கிட்டத்தட்ட அதுல வந்து ஒரு 17 ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் கிட்டத்தட்ட 19 ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் அதுல இருக்கும் அந்த 17 ஸ்டாக்ஸ் மட்டுமே பர்టిక్యులரா அவங்க ஃபாலோ பண்ணாவே they are getting very profit ஏன்னா ஒரு ட்ரெண்ட் பர்டிகுலரா ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து இன்ட்ராடேல இது பையிங் ஸ்ட்ராங் பை அது ஸ்ட்ராங் செல் அப்படின்றது அந்த ஸ்கேனர் வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே லைன் போட்டு காட்டிடும் இட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பையில் பா பை பார்டர் வந்துடும் செல்லிங் வந்தால் செல் பார்டர் வந்துடும் அந்த கலர் வந்தவொடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கை வாட்ச் பண்ணுறாங்க அதன் அடிப்படையில் நேற்று நடந்தது கூட என்எஸ்சி ஃபியூச்சர்ஸில் பாருங்க நான் அதை காட்டுறேன் நான் எங்களோட இதெல்லாம் எங்களோட ஸ்கேனரில் இருக்கு இது வந்து பார்த்தோன்னா பயோகான் நேற்று நடந்த ஃபியூச்சரு ஆக்சுவலி கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி ஒரு ரூபாயிலேருந்து அறுநூத்தி ஒம்பது ரூபா டார்கெட் போச்சு அந்த பார்த்துட்டிங்கன்னா இது கெயில் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ருபீஸ்லேருந்து எயிட் ருபீஸ் டார்கெட் போச்சு இந்த மாதிரி என்எஸ்சி ஃபியூச்சர்ஸில் நிறைய ஸ்டாக்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டினியூஸாக இது வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி நேற்று ஹெச்டிஎஃப்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் எங்களுக்கு செல் என்ட்ரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு ரூபா எங்கள் டார்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி என்எஸ்சி ஃபியூச்சரை யூஸ் பண்ணுது கண்டினியூஸாக ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அதுவும் அந்த ஸ்கேனரில் இருக்கிற அந்த லிஸ்ட்டை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாங்கனாவே போகிறோம் சுருக்கமா அடுத்த பயிற்சி பண்ணுவோம் பயிற்சி வகுப்புகள் வர சனிக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு பயிற்சி வகுப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி சண்டேஸ்ல எங்களோட பெய்டு கிளாஸ் இருக்கு யார் வேணாலும் புக் பண்ணிட்டு கலந்துக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் கடந்துட்டு சில விஷயங்கள் பேசணும் இன்னும் வரும் வரும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் மக்கள் தொலைக்காட்சி சிறப்பு அமைக்க நன்றி நன்றி நேர்களே நிகழ்ச்சி பயனுள்ளதாக இருக்கும் மீண்டும் மற்றும் நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்